Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karibuni eh, katika muendelezo wa darasa za psychology pamoja na naweza nikasema eh, kujifunza lugha mbalimbali kwa pamoja na lugha ya Kiarabu. Na leo nataka nieleze mfumo wa kumbukumbu kumbu, au tunaita memory kwa lugha ya Kiingereza. Sasa kama tunaviona hapa katika huu mchoro niliochora binadamu kuna ana milango tofauti ambayo inaelekea katika kitu ambacho tunaita mind au dhihni. Sasa hapa tunapoona huu mchoro kuna kitu kinaitwa sensory memory sensory memory ni kumbukumbu ambayo ina inakuwa ina in, yani inakuwa ina survive kwa muda mfupi sana nisema kwa muda mfupi ni chini ya sekunde ni chini ni chini ya sekunde. Kwa mfano unapokiona kitu kwa mara ya kwanza kabisa kwa macho unapokiona kitu mfumo wako wa kumbukumbu wa sensory memory una unapiga picha ya ya kile kitu chote kwa kwa, kwa mara moja. Lakini baada ya muda yenyewe na tunasema inatoweka ile kumbukumbu kwa muda mfupi sana lakini kutoe, kutoweka kwake naweza nikasema kwamba kuna mfumo mwingine wa kumbukumbu ambao tunaita short term memory kama tunavyoona hapa short term memory short term memory yenyewe inachukua information au habari ambazo zimetoka katika au zime zilidakwa zili kwa mfumo wa sensory memory zikaletwa hapo katika short term memory. Yaani ni mfumo wa kumbukumbu ambao unahifadhi kumbukumbu wastani wa sekunde 15. Zikipita hivyo automatically kuna kitu kinachotokea kusahau, unasahau. Sasa hapa kuna mfumo mwingine wa kuweza kuhimili au wa kuweza kuhifadhi kumbukumbu katika short term memory. Yaani tunasema labda niseme eh ku maintain kumbukumbu au ku maintain kitu katika akili yako zaidi ya hizo sekunde 15. Sasa mfumo wenyewe tunaweza niweze nikauita eh rehearsal. Kwa maana rehearsal maana yake ni kurudia rudia. Kwa mfano umeambiwa kitu fulani labda namba ya simu. Kwa ukiambiwa namba ya simu ili ile namba uweze ku maintain katika akili yako unakuwa unairudia 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 kwa hiyo hapa una maintain ile information katika short term memory kwa hiyo kitu chochote katika hata katika kujifunza labda umejifundisha sentence fulani ya lugha ya kigeni ambayo unajifunza kwa hiyo inaingia kwanza sensory memory na sensory memory sio kuona tu hata kusikia unaposikia kitu kwanza ni sensory memory then inakuja short term memory hapa chini ya sekunde hapa sekunde maximum sekunde 15 na e, jambo lengine katika ku maintain hapa short term memory huwa tunatumia e, kitu ambacho tunaita ku kulinganisha kitu ulichojifunza sasa hivi na vitu vilivyopita ulivyojifundisha labda tuseme unaweza uka ukalinganisha e, kitu 
labda tuseme e, mti mti ukalinganisha na kitu mtu mti mtu ni kitu ambacho kinafanana katika sound katika sound kinafanana kwa mti mtu kwa mtu ambaye hajui lugha Kiswahili kwa mfano kama nilifundisha lugha ya Kiswahili mti mti ni nini ni mti tree na mtu ni binadamu kwa hiyo anaweza kwa kufananisha sauti anaweza aka maintain eh, information katika short term memory naenda kidogo kidogo kwa hapo kuna mambo mengi tu ya kuelezea lakini naenda kidogo kidogo sasa unapotaka kuitoa eh, information kutoka short term memory kwenda kwenye long term memory hapa ndo kuna mambo na ndo sehemu ya msingi sana e, katika kujifundisha kitu ukawa umeki master vizuri kuna kitu kinaitwa consolidation consolidation maana yake unaitoa kitu kutoka kwenye short term memory una, unaipeleka katika long term memory sasa hapa e, ziko njia mbalimbali moja wapo ni kuzingatia meaning maana maana ya kitu we unapoizingatia maana ya kitu unatoa kitu from short term memory unaipeleka katika long term memory otherwise e, vitu vingi vinakuwa vinaishia hapa kama haurudi mara kwa mara na hauzingatii maana yake maana sio kurudia tu pia lakini e, kuzingatia maana kurudia pia inasaidia sana katika ku, kuitoa short term memory information kutoka short term memory kwenda kwenye long term memory lakini pia inahitajika kitu ambacho tunaita eh, meaning na ni kuzingatia maana ya kitu kuzingatia maana ya kitu inakuwa ni vizuri zaidi kwa hiyo huu ndo mfumo ambao yani huu mfumo ni mfumo wa, wa, wa kujifundisha kitu kipya kitu chochote ambacho unajifundisha kinapitia katika stage hizi. Sasa watu wengi huwa tunafeli kwa sababu gani? Kwa sababu tunaishia hapa katika short term memory. Hatuipeleki katika long term memory. Kwa hiyo kitu kilichokuwa hapa hakikai muda mrefu tunakisahau. Lakini kama tungekipeleka mpaka kile katika long term memory hapa inakuwa ni ngumu sana kusahau. Lakini kukitoa kitu kutoka short term memory au information yote kutoka short term memory kuipeleka katika long term memory the procedure ambayo au ni process ambayo inataka muda mrefu na na ndo maana watu wenye mafanikio katika kitu huwa ni watu ambao eh, ni long plans ni long plan kwamba mtu anakuwa na long plan kwamba amefanya kitu kwa muda mfupi ameona sijafanikiwa lakini anajua kwamba mfumo mfumo wa brain mfumo wa ubongo mfumo wa nerve system na mfumo wa mind haufanyi kazi kama ninavyofikiria mimi unafanya kazi kutokana na na system au na na mumbaji alivyoumba ameumba katika system fulani kwa hiyo ukishakuwa na akili kama hii unakuwa ah mimi sijafanikiwa kwa sababu moja ya sababu ni hii kwamba sijafata e, kanuni ambazo zipo katika kufanikisha jambo fulani. Kwa hiyo tusishie tu hapa katika short term memory bali tuendelee kwenye long term memory kwa kufanya kitu kinachoitwa consolidation kwa maana ya kurudia kwa meaning. Tunarudia kwa meaning mara kwa mara. Nadhani mpaka hapa nishie na natumaini mtakuwa mmefaidika sana kujua mfumo wa memory kwa kwa ufupi kabisa na inshallah nitaelezea kidogo kidogo jinsi mfumo huu unavyofanya kazi eh wa hadha salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh